আসসালামু আলাইকুম সি প্রোগ্রামিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আছি আমি ফালগুনি গত টিউটোরিয়ালে আমরা সি প্রোগ্রামিং এর সাথে একটু পরিচিত হয়েছিলাম তো আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা আলোচনা করব সি প্রোগ্রামিং এর টোকেন সম্বন্ধে তো প্রথমে জেনে নেই সি প্রোগ্রামিং এর টোকেন বলতে আমরা কি বুঝি ইন সি প্রোগ্রামিং টোকেন ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অর টেক্সট হুইচ ক্যান নট বি ডিভাইডেড ইনটু দ্য স্মলার ইউনিট অর্থাৎ আমরা যদি একটা সি প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করি এবং যে অংশগুলোকে আমরা পুনরায় আর ভাগ করতে পারি না তো সে ছোট অংশগুলোকে টোকেন বলা হয় তো চলুন আর একটু সহজ করে বোঝার চেষ্টা করি ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আমাদের তো সবারই কম বেশি ধারণা আছে তো এখন যদি আমি ইংলিশে একটা সেন্টেন্স লিখি যে আই ইট রাইস তো এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমি ছোট ছোট অংশে ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাবো তাহলে আমরা পাবো যে আই একটা ওয়ার্ড ইট একটা ওয়ার্ড রাইস একটা ওয়ার্ড এখন যদি আমি ইটটাকে আবার ভাগ করি তাহলে কিন্তু এটা কোনো মিনিংফুল ওয়ার্ড থাকছে না তো এটাই হচ্ছে আমাদের এই ইংলিশ সেন্টেন্সটার ক্ষুদ্রতম অংশ তো সেইমভাবে যদি আমরা আমাদের সি প্রোগ্রামকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করি যেমন ইন্ট একটা অংশ মেইন একটা অংশ প্রিন্ট এফ একটা অংশ রিটার্ন একটা অংশ জিরো একটা অংশ তো এই অংশগুলোকে এই ছোট অংশগুলোকে আমরা সেই প্রোগ্রামিংয়ে বলবো টোকেন তো আবার দেখি যে যদি আমরা এই ইংলিশ সেন্টেন্সটাকে বলি যে এই ইংলিশ সেন্টেন্সটাতে যতগুলো ওয়ার্ড আছে সেগুলো কোন পার্টস অফ স্পেস তখন আমরা বলতে পারব যে আই হচ্ছে একটা প্রোনাউন ইট একটা ভার্ভ আর রাইস হচ্ছে একটা নাউন এখন যদি আমি প্রশ্ন করি যে এই সি প্রোগ্রামটাকে আমরা তো ছোট অংশ ছোট অংশে ভেঙে যে টোকেনে পরিণত করতে পারি তো কোন অংশ কি টোকেন কোন ধরনের টোকেন যেমন ইন কোন ধরনের টোকেন মেইন কোন ধরনের টোকেন তো সেটা বলতে হলে আমাদের আগে জেনে আসতে হবে যে সি প্রোগ্রামিংয়ে কয় ধরনের টোকেন আছে তো চলুন দেখে আসি সি প্রোগ্রামিংয়ে ছয় ধরনের টোকেন আছে কি ওয়ার্ড আইডেন্টিফায়ার কনস্ট্যান্ট স্ট্রিং স্পেশাল সিম্বলস অপারেটর তো আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা এই প্রত্যেক টাইপের টোকেনের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব তো প্রথমে জেনে নেওয়া যায় কিউআর কে কিউয়ার্ডস আর দি রিজার্চ ওয়ার্ডস বিকজ দে হ্যাভ সাম স্পেশাল মিনিং ইন সি কম্পাইলার অর্থাৎ আমাদের সি প্রোগ্রামিংয়ে কিছু ওয়ার্ড রিজার্ভ করা আছে যেগুলো প্রত্যেকটার একটা স্পেশাল মিনিং আছে আমাদের কম্পাইলারের কাছে সি প্রোগ্রামিংয়ে কিওয়ার্ড আছে বত্রিশটা অর্থাৎ রিজার্ভ ওয়ার্ড বত্রিশটা যেগুলো আমরা এই লিস্টার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তো এই লিস্টের প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের একটা স্পেশাল মিনিং আছে আমাদের কম্পাইলারের কাছে যেমন ইতিমধ্যে আমরা ইন ইন কিউআরটি ইউজ করেছি রিটার্ন কিউআরটি ইউজ করেছি তো আশা করি আমরা অল্প কিছুদিনের মধ্যে এখানে যতগুলো কিউআর আছে ততগুলোই আমরা আমাদের প্রোগ্রামে ইউজ করে ফেলবো যেমন এই প্রোগ্রামটাতে আমরা ইউজ করেছি ইন্ট মেইন অর্থাৎ আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিউআরগুলো কোড বক্সে ব্লু কালারের হয়ে থাকে তো ইন তারা এখানে কি বোঝাচ্ছে ইন আমরা যদি কোনো জায়গায় ইন্টেজার ব্যবহার করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের ইঙ্ক ব্যবহার করতে হবে কারণ আমাদের কম্পাইলার ইন্টেজার বল আমাদের কম্পাইলার কম্পাইলার এই ইঙ্ক ওয়ার্ডটা দেখলে বুঝতে পারবে যে আমরা ইন্টেজার টাইপ কিছু ব্যবহার করতে চাচ্ছি তো এখন যদি আমাদের মনে হয় আছে আমরা ইন্টেজার ইউজ করব তো আমি লিখলাম ইন্টেজার তাহলেও আমাদের কম্পাইলার এটা বুঝতে পারবে না আবার যদি আমরা লিখি যে ক্যাপিটাল লেটার আই ইঙ্ক তাহলেও কিন্তু কম্পাইলার এই কিউআরটা বুঝতে পারবে না সো আমাদের যেভাবে ডিফাইন করে দেওয়া আছে ওভাবেই আমাদের লিখতে হবে অর্থাৎ আমাদের প্রোগ্রামে আমরা কোথাও যদি ইঙ্কেজার টাইপে কিছু ব্যবহার করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এই স্মল লেটারে লেখা ইঙ্ক কিউআর কি ইউজ করতে হবে আমাদের এই প্রোগ্রামে আমরা আরও একটা কিউআর দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিটার্ন অর্থাৎ 
রিটার্ন দেখলে আমাদের কম্পাইলার বুঝতে পারবে যে আমাদের প্রোগ্রামটা অথবা ফাংশনটা রিটার্ন করতে হবে তো আমাদের এই প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা দেখলাম যে আমরা ইন্টেজার টাইপের একটা কিওয়ার্ড আর রিটার্ন টাইপ একটা কিওয়ার্ড আছে এখানে তো এরপর আমরা দেখব আইডেন্টিফায়ার আচ্ছা দিস আর দ্য নেম উই ইউজ ফর এ ভ্যারিয়েবল ওর ফাংশন ইন আওয়ার প্রোগ্রাম তো ভেরিয়েবল সম্বন্ধে আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়াল আলোচনা করব কিন্তু ফাংশন সম্বন্ধে আমরা গত টিউটোরিয়ালে দু একটা কথা বলেছি যে আমাদের দুই ধরনের ফাংশন আছে একটা হচ্ছে লাইব্রেরি ফাংশন আর একটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন তো ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনে যে ফাংশনটা কি কাজ করবে সেটা ইউজার নিজে ডিফাইন করে দেয় এছাড়া ফাংশনটার নাম কি হবে এটাও কিন্তু ইউজার নিজের ইচ্ছা মতো দিতে পারে যেমন মনে করুন যে আপনি একটা ফাংশন বানাবেন যেটা দুইটা সংখ্যার যোগফল প্রিন্ট করবে তো সেক্ষেত্রে আপনি ফাংশনটার নাম দিতে পারেন সাম অথবা অ্যাডিশন অথবা অন্য কিছু তো তখন আমরা ওই সাম বা অ্যাডিশনকে বলবো আইডেন্টিফায়ার যেহেতু আমরা ওই ওয়ার্ডটাকে ফাংশনের নাম হিসাবে ইউজ করেছি আচ্ছা উই ক্যান ভিগিন নেমিং এ ক্যারেক্টার অর এন আন্ডার স্কোর ফলোজ ফাই অ্যানি ক্যারেক্টার অর নাম্বার অর্থাৎ ফাংশনের নাম অবশ্যই কোনো একটা ক্যারেক্টার অথবা আন্ডার স্কোর দিয়ে শুরু হতে পারে আপার কেস অ্যান্ড লোয়ার কেস লেটার্স আর নট ইকিউ ভ্যালেন্ট ইন সি সো দ্য টু আইডেন্টিফায়ার্স স্মল লেটার এ অ্যান্ড ক্যাপিটাল লেটার এ ডু নট ডিসক্রাইব দ্য সেম অবজেক্ট আচ্ছা চলুন আমরা প্রোগ্রামে যাই আচ্ছা এই প্রোগ্রামটাতে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে মেইন ফাংশনটা তো মেইন তো হচ্ছে আমাদের মেইন ফাংশন নেম অর্থাৎ কম্পাইলার মেইন দেখলে বুঝতে পারবে যে এখান থেকে আমাদের মেইন ফাংশনটা শুরু হয়েছে তো মেইন হচ্ছে একটা আইডেন্টিফায়ার এরপরে যে প্রিন্ট এফ আমরা গত টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছি যে প্রিন্ট এফ হচ্ছে একটা লাইব্রেরি ফাংশন তো যেহেতু এটাও একটা ফাংশনের নাম সো এটাও একটা আইডেন্টিফায়ার এরপর যেটা বলা হয়েছে যে ফাংশন আইডেন্টিফায়ার শুরু করতে হলে সেটা অবশ্যই ক্যারেক্টার এবং অথবা আন্ডারস করে দিয়ে শুরু হতে পারে তো আমরা যেটা বললাম যে আমাদের দুটো সংখ্যার যোগফল বের করা একটা ফাংশন তো ওই ফাংশনটার নাম কি হতে দিতে পারি আমরা যেমন সাম এটা লিখতে পারি আমরা এটা আমাদের ফাংশনের নাম হতে পারে কিন্তু আমাদের আইডেন্টিফায়ার কোনো বা আইডেন্টিফায়ার কোনো সংখ্যা দিয়ে শুরু হতে পারবে না অর্থাৎ আমাদের ফাংশ আইডেন্টিফায়ার হতে হলো অবশ্যই প্রথমে একটা ক্যারেক্টার অথবা একটা আন্ডার স্কোর থাকা লাগবে এরপর আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা কোন একটা সংখ্যা দিতে পারি তো সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না আরও একটা কথা যেটা বলা ছিল যে আমরা যদি স্মল একটা লিখি সাম তো এটা এই অবজেক্টটা এই ফাংশনটা আর সাম অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেখারে লেখা এই ওয়ার্ডটা কিন্তু সেম না অর্থাৎ আমরা এই স্মল লেটারে লেখা সামটাও একটা ফাংশন হিসাবে ইউজ করতে পারি অথবা ভ্যারিয়েবলের নাম হিসাবে ইউজ করতে পারি এছাড়া আমরা এই ক্যাপিটাল একই প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা এই ক্যাপিটাল লেটারে লেখা সামটাও কোনো ভ্যারিয়েবল অথবা ফাংশন অর্থাৎ আইডেন্টিফার হিসাবে ইউজ করতে পারি এরপর আসি কনস্ট্যান্ট সি কনস্ট্যান্টস আর অলসো লাইক এ নর্মাল ভ্যারিয়েবল বাট সে দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ টুয়ার ভ্যালুস ক্যান নট বি মডিফাইড বাই দ্য প্রোগ্রাম ওয়ান্স দে আর ডিফাইন্ড অর্থাৎ কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কখনো চেঞ্জ হয় না মনে করুন আপনি কোনো দোকান থেকে একশো টাকার কোনো জিনিস কিনতে চান তো আপনি যদি দোকানে দোকানদারকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে আপনি যে নোটটা দিচ্ছেন এটাই একশো টাকার নোট দোকানদার কি সেটা বুঝবে অবশ্যই না দোকানদার বলবে যে আপনি তো আমাকে পঞ্চাশ টাকার এক নোট দিচ্ছেন অর্থাৎ আপনার কাছে যে পঞ্চাশ টাকার নোটটা আছে আপনি একটা চেষ্টা করলেও এটার ভ্যালু বাড়িয়ে একশো করতে পারবেন না আবার 
কমিয়ে 20 বা 30 করতে পারবে না অর্থাৎ ওই ওই 50টার ভ্যালু 50 অর্থাৎ মানে 50টা 50 সংখ্যাটা কনস্ট্যান্ট তো কনস্ট্যান্ট নর্ম বলতে আমরা নরমালি এটাই বুঝি যে যেমন 0 1 2 30 4 কি এই সব যে সব সংখ্যা এই সংখ্যাগুলোর ভ্যালু কখনো চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ আমরা কোথা থেকে লেখা দেখি যে 30 তো আমরা বুঝবো ওই ওই 30 টার ভ্যালু ওটা 30 ওটা কখনোই চেঞ্জ হবে না তো এগুলাই হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট এছাড়া আমরা আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালে যখন ভেরিয়েবল সম্বন্ধে জানব তো তখন আমরা দেখব যে আমরা অনসমে যে কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি যে আমাদের আমরা যদি আরেকটু পিছনে যেয়ে দেখি যে আমাদের কিওয়ার্ডসে কিওয়ার্ডসের মধ্যে যে কনস্ট্যান্ট নামে একটা কিওয়ার্ড আছে তো আমরা যদি কনস্ট্যান্ট লিখে কোনো একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি তো ওই প্রোগ্রামটাতে আমরা পরবর্তীতে কখনোই ওই ওই ভেরিয়েবলটার ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারবো না তো সেটা এখানে বলা আছে যে देयर ভ্যালুস ক্যান নট বি মডিফাইড বাই দা প্রোগ্রাম ওয়ান্স দে আর ডিফাইন আচ্ছা এই এই ছিল কনস্ট্যান্ট আর এরপর আছে স্ট্রিং আচ্ছা স্ট্রিং কনস্ট্যান্টস আর সিকোয়েন্স অফ ক্যারেক্টারস এনক্লোজড ইন ডাবল কোটস ফর एग्जांपल হ্যালো এ বি সি হ্যালো 1 2 3 আচ্ছা আমরা যদি সি প্রোগ্রামিং এ একটা সিঙ্গেল কোয়েশ্চেনের মধ্যে লিখি এ অথবা লিখি সি তো এগুলোকে আমরা বলবো যে এগুলো একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার কিন্তু যদি আমরা ডাবল কোয়েশ্চেনের মধ্যে লিখি এ বি সি অথবা হ্যালো তো সেই ক্ষেত্রেও সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ডাবল কোয়েশ্চেনের মধ্যে এই ওয়ার্ডগুলোকে বলবো যে স্ট্রিং অর্থাৎ স্ট্রিং হচ্ছে যে সিকোয়েন্স অফ ক্যারেক্টারস এরপর আসছে স্পেশাল ক্যারেক্টারস দিস আর দা পাঞ্চুয়েশনস ইউজ ইন সি হ্যাভিং আ স্পেশাল মিনিং সাম অফ देम হ্যাশ comma semicolon etc etc first bracket second bracket third bracket অর্থাৎ আমরা আমাদের সি প্রোগ্রামিং এ যে স্পেশাল ক্যারেক্টার গুলো ইউজ করি অর্থাৎ যে থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করি সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করি সেমিকোলন ইউজ করি যে আমরা প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের উপরে অবশ্যই যে সেমিকোলন দিতে হয় কমা ইউজ করি তো এগুলো হচ্ছে আমাদের সি প্রোগ্রামিং এ স্পেশাল ক্যারেক্টারস গুলো এরপর আছে অপারেটর অ্যান অপারেটর ইজ ইউজ টু ডিসক্রাইব অ্যান অপারেশন অ্যাপ্লাই টু ওয়ান অর সেভারাল অবজেক্ট অর্থাৎ আমরা আমাদের সাধারণ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের জন্য আমরা যেসব সাইনগুলো ইউজ করি যে প্লাস মাইনাস ক্রস তারপর যে লেস দেন গ্রেটার দেন লেস ইকুয়াল গ্রেটার ইকুয়াল এইগুলোই হচ্ছে আমাদের সি প্রোগ্রামিংয়ের অপারেটর তো আমরা জানলাম যে সি আজকের টিউটোরিয়াল থেকে যে সিতে সি প্রোগ্রামিং এ কয় ধরনের টোকেন আছে যে ছয় ধরনের টোকেন কিওয়ার্ড আইডেন্টিফায়ার কনস্ট্যান্ট স্ট্রিং স্পেশাল সিম্বলস অপারেটর তো আমরা যেমন একটা ইংলিশ সেন্টেন্স থেকে বলতে পারছিলাম যে কোন ওয়ার্ড কোন পার্টস অফ স্পিচ তো আশা করি এখন আমরা এটাও বলে দিতে পারবো যে আমাদের এই সি প্রোগ্রামটার কোন ছোট অংশগুলা কি ধর কোন টোকেন তো চলুন আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি যে আমরা যদি এখানে শুরু করি তো আই এন টি আমরা বলেছি যে আই এন টি দিয়ে আমরা ইন্টেজার বোঝাই তো আই এন টি হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড অর্থাৎ আমাদের সি প্রোগ্রামের যে বত্রিশটা রিজার্ভ ওয়ার্ড আছে আই এন টি হচ্ছে তার মধ্যে একটা এরপর মেইন মেইন যেহেতু একটা ফাংশনের নাম সো এটা হচ্ছে আইডেন্টিফায়ার এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট অর্থাৎ এটা হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার এরপর আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেটও দেখতে পাচ্ছি তো সেকেন্ড ব্র্যাকেটও হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ হচ্ছে আমাদের আইডেন্টিফায়ার যেহেতু এটা একটা লাইব্রেরি ফাংশন অর্থাৎ এটা একটা ফাংশনের প্রিন্ট এফ হচ্ছে একটা ফাংশনের নাম সো এটা হচ্ছে একটা আইডেন্টিফায়ার এরপর আমরা আবারও ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেখতে পাচ্ছি এটা স্পেশাল ক্যারেক্টার এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা ডাবল কোটেশনের মধ্যে দিস ইজ আওয়ার ফ্রেস্ট প্রোগ্রাম এই লাইনটা লেখা আছে 
सो ये हे एक सिकुएन्स अफ क्यारेक्टार्स अर्थात हमें ये बोल स्ट्रिंग इरपर हमें देखी सेमिक लोन जो स्पेशल कैरेक्टर इरपर आर देखते रिटार्न एट किड अच्छा जिरो जिरो हेखने एक कन्सटैंट और एरपर सेमिक लोन आब स्पेशल कैरेक्टर सेकेंड पैकेट आब स्पेशल कैरेक्टर तो आशा करी आज के टीटोरियल मध्य दिए टोकन सी प्रोग्राम टोकन सम्बन्धे कि धारणा धारणा दीते पे तो आज के टीटोरियल पर्यत ही देखा परवर्ती टीटोरियल आल्ला हाफिज